Алло. Ипа нама онде, да няна муха муде кадейши шешан. Ипа иду ореки нама няна мна енне не теринжи гитто. Ада теринжи ада иду да няна мне чоли нама конфам пани гитто. Ada confirm pernah lain juga macam na, pelajar ini ada pergi pernah nama, pergi pernah nama, kita ada doubt di dalam diri kita. Namun ceria ini ada ceria ni kita, nanti suri mudik juga. Adalah itu dengan confirm pernah itu kaha, dengan kadis sesuatu nama modi kita juga. Yang lain juga dengan yang mana nama saya nama madan juga kita nanti suri urut di pernah pernah ke. Guru sisian kita berbuat ek dia dia, lalu memang orang nada, nama sonda kalal nak kalah. Nalain deh, deh sana, deh sastra ni lalai, mana uru, ini suruan. Uru edi kaya gula orang suruan. Ada Brahman yang anta katukuruk kerja daran dan cerna, modal leh guru dechine wang ini itu dah katukuruk orang ni suri suruan. Yang ni jadi cerita, adu katu mudi cebur guru yang ada sisian yang ada kerja, rendah diri mana orang tu. Anak le, yar yar kerja darjana kuda kerja dengan kerja, ini lama per. Anak le modal le ada wangi di sini orang nama hari kuda cerita. Yang na itu kan de, nama teringgi kita tu tu, ni aku ni tu cerita, nama confirm pandra tu ada, nama yang ke allah allah mudi jadi. Kunci beri liya. Antara lah, sir. Sir. Ila orang yang itu ada tu, punya ukan cuma ukan terkena ukan terkelam ay. Ah. Sir. Ibu ma? Abdi ya, sir, sir. Ila orang nom. Budua nariya, jani kita perut dalam le, jana ada jangan nariya kerangnya. Anak orang yang ada jangan jana, ya pergi inggris dengan dia, satu science teriada dengan le, anda communication ni ada tu orang lekang ada communicate perni transfer pernah mudi amle nariya perlu. Communicate pernah tu, ada pun dia scientific aja cula dengan le, satu vague idea dengan kita kerang le, satu seria ana view kita kel. Ini mardah orang orang ter, orang orang tu, nyana ada yang orang ni cili cili, na prana yang mom pernah na nyana kita cili, orang orang mari orang kita cili putar ke, orang orang ni orang orang ni cili, na orang youngster tu, orang prana yang mudah pernah ni kerana, adat orang orang tuan dalam lama amai dia pernah na ni cili, orang terni lada orang kanan tu kulle, orang dua orang sange udah kanan dia pernah ni kerana. Rendu orang pernio, orang ke itu mek kerja kelak. Cerita antuk orang kanan tu orang lelaki, orang deh risiye sange, orang lama pergi tar. Pergi orang orang lama, orang lama patr kerja, orang lama match panir kerja, orang nak kerja kerja marter la. Apa orang ke mana mudi orang tar, na seri inda jenmat la, orang kerja kerja, orang lama mudi jadi match panat an jero kerja kerja. Jangan kerja kerja, orang biru orang deh itu ke orang mario orang mudi ke orang deh. Orang malap par, anda par ini lebih padat ter, nalar veil, nama syair orang yang lebih padat kerana setuju beruang nama hari padat ter. Anjuran lela orang ke tanah orang matra air putu. Apa nama teriye ini ada teri jek tay, gram hari orang mudik orang ter. Anda tu na enna orang orang enna orang kadang mudah science enna ni terlalu. Orang melayu enna jenna, segala tingkat kita potret submit perni nama orang sarana ke di nala ki petan jenna, itu manusia itu tanah yang itu. Adam adu lola science adu lada manusia itu adu wa yang orang nama adu orang di yang kekurangan. Apa nama manusia adu wa yang kerana adu orang kandu beristar. Buti iran dalan adu nala air putat adu kekaran orang enna ni ter orang yos tu pakum berde. Nama orang dua orang kanan tu kalau kandu pernah dulu deh berai wahai perni air putat kerana mari adu orang connection berdua. 
கொடுத்துட்டு பிறகு அவருடைய பயிற்சி அப்படி தான் சொல்லி கொடுத்துருளைங்க இப்படி எல்லாருமே என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் ஏதோ ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் அவங்கள அறியாமலேயே அவங்களுடைய மனோ இயக்கத்தை மனப்பூர்வமாக ஏற்றுக்கிடக்கூடிய ஒரு தன்மைக்கு வந்துடுறாங்க வந்துட்டான்னு சொன்னால் மனசு அதுவாக இயங்குறது தான் ஞானங்கிறது வேறு ஒன்றும் இல்லை ஞானம் லிபரேஷன் எல்லாம் அவ்வளோதான் மனசை மனப்பூர்வமாக இயங்க விடுறோம் அவ்வளோதான் அது வந்து நாம் இயக்கக்கூடாது நாம் இயக்குறதா இருந்தால் சொன்னால் மனசையோ உணர்வுகளையோ இயக்குறதா இருந்தால் சொன்னால் புற செயல்களுக்காக இயக்கலாம் இப்போ நம்ம சயின்ஸ் ஆக்குனனால அகம் புறம்னிட்டு பிரிச்சுக்கிட்டோம் இல்லைன்னு சொல்லி சொன்னால் அந்த காலத்தில் எல்லாமே அவன் செயல்னிட்டு சொல்லி அப்படியே ஈஸியாக எடுத்துக்கிடுவாங்க அகம் புறம்னெல்லாம் பிரிக்க தெரியாது ஏன்னா அவங்களுக்கு சயின்ஸ் ஆக்க தெரியல சயின்ஸ் ஆக்க தெரியலாங்கும் பொழுது எல்லாத்தையும் அவன் பொறுப்பில் விட்டுறேன்ட்டு சொல்லி அப்படி அப்படி போகிறதுனாலேயும் அந்த ஞானம் கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது சார் அந்த லிபரேஷன் ஏற்படுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஆனால் அது என்னென்னு சொன்னால் அது உங்களுக்கு நல்லது இல்லை உலகத்துக்கு நல்லதில்லை அதனால் நம்ம வந்து அகம் புறம்னே பிரிச்சுக்கிட்டு அகத்தை பொறுத்த அளவில் எல்லாத்தையுமே தானாக இயங்குற மாதிரி விட்டுட்டோம்னு சொல்லி சொன்னால் அதுதான் ஞானம் அதுதான் லிபரேஷன் இப்போ நம்ம வந்து இந்த நாலு நாள்லேயுமே அந்த ஒரே ஒரு மையப்புள்ளியை தான் சுற்றி சுற்றி நம்ம வரோம் பல ஆங்கிள் எடுத்தாலுமே கூட மையப்புள்ளி இது தான் மனசை ஃப்ரீயாக இயங்க விட்டுருங்க மனசில் டிஸ்டர்ப் பண்ணாதுங்க அது எப்படி எங்கனாலும் இயங்கிட்டு போட்டோம் சொல்லி மனசுக்கு சுதந்திரம் கொடுத்துருங்கன்னு சொல்லி அதை தான் நம்ம வலியுறுத்திக்கிட்டே இருக்கிறோம் அப்போ மனசு சுதந்திரம் ஆகிட்டுன்னு சொன்னால் நீங்கள் அதை ரெகுலேட் பண்ணணும்னு சொன்னால் புற செயல்களுக்காக பார்த்துக்கிடுங்க புற செயல்களுக்காக உங்கள் மனசை உதவிக்கு கூப்பிட்டுடுங்க அது என்ன மாதிரி டைரக்ஷன் கொடுக்கும் அதை அப்படி செய்கிறேங்க அகத்தை பொறுத்தளவில் ஒரு டார்கெட்டே வைக்காதுங்க அது எப்படி இயங்கினாலும் இயங்கிட்டு போட்டோம் இங்கிற மாதிரி அதை ஃப்ரீயாக சுதந்திரமாக விட்டுருங்க ஒரு இயற்கையாக விட்டுருங்கன்னு சொல்லி நம்ம சொல்கிறோம் இப்போ இதை நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்கிடுறது ஒன்றும் பெரிய விஷயம் இல்லை ஈஸியாக புரிஞ்சுக்கிடலாம் இப்போ இதில் வந்து இது தான் ஞானமா இது தான் லிபரேஷனாங்கிறதையும் நாம் உறுதி பண்ணிக்கிடணும் ஏன்னா ஞானம்னு சொல்லி சொன்னாலே நம்ம கற்பனைகள் நிறையா இப்படி இல்லாமல் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு இப்போ நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் எந்த இடத்துல நீங்கள் எந்த எத்தனையோ இயக்கங்கள் இருக்குது எத்தனையோ விதமான அணுகுமுறைகள் இருக்குது சாஸ்திரங்களே நல்லாமல் இருக்குது ஞானத்தை பற்றியே உங்களுக்கு ஒரு தெளிவான ஐடியா கிடைக்கிற மாதிரி யாருமே கொடுக்கல லிபரேஷனை பற்றி யார் ஒரு தெளிவான ஐடியா கிடைக்கிற மாதிரி யாருமே கொடுக்கல அதனால் என்னென்னு சொன்னால் குழம்புறதுங்கிறது சர்வசாதாரணமாக ஆகிப்போ இப்போ நீங்கள் ஒரு தீர்மானத்துக்கு இதுதான் ஒரு முடிவுக்கு வர வேண்டிய ஒரு கட்டம் என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் நாம் அதை சரியாக புரிஞ்சு பார்த்துட்டிங்கன்னு சொன்னால் இத்தனை பேருக்கும் கிடைக்காத ஒரு அம்சம் உங்களுக்கு கிடச்சிருந்து தான் அர்த்தம் அப்போ அதை நம்ம சரியான முறையில் நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னு சொல்லி சொன்னால் லைஃப் லாங்காக நம்ம வந்து ஞானியாகவே வாழலாம் அப்போ ஞானியாக வாழ்கிறதுங்கிறது உண்மையிலே நம்முடைய பிறப்புரிமை தான் அது நம்ம எல்லோரும் முன்னே இயற்கையான நிலையே அந்த லிபரேட்டட் கண்டிஷன் தான் அந்த லிபரேஷனுக்கு உதவி பண்ணுறது தான் ஞானம் இப்போ நம்ம சாஸ்திரங்கள்லேயுமே சில டெஃபினிஷன் கரெக்டாக கொடுத்துருக்குறாங்க பட் இருந்தாலும் நம்ம விளங்கிக்கிடுற மாதிரி அவங்க அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணல் அதனால் இப்போ நம்ம யாரையுமே குறை சொல்லி பிரயோஜனம் இல்லை அதனால் இப்போ நாம் வந்து அதை எப்படி புரிஞ்சுக்கிடுறோங்கிற பொறுத்து அது நமக்கு அது பயன்படும் இப்போ நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்கிட்டோம் எப்படி நமக்கு வந்து அது எப்படி செயல்படுது நம்மளுடைய ஞானம் நம்முடைய லிபரேஷன் எப்படி செயல்படுது இப்படி தான் ஒருத்தர் சென்னையில் இருந்தார் இருக்கிறாரு அவர் வந்து ஒரு நாள் ஃபோன் பண்ணார் ஐயா உங்கள் இதெல்லாம் படித்து தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் இப்போ என்னுடைய மனசே வந்து வேறு மாதிரி மாறிட்டு ஒரு குழந்த மாதிரியே இருக்குது ஒரு இன்னோசன்ட் சைல்டு எப்படி இருக்குமோ அதே மாதிரி ஒரு குழந்த தன்மையாக ஒரு க இன்னோசன்ட் ஸ்டேட்டில் ஒரு கள்ளம் கபடம் இல்லாத ஒரு தன்மையில் இந்த மனசு இருக்கிற மாதிரி தருது இது தான் ஞானமா இப்படி இது நான் சரியான நிலைக்கு வந்துட்டேனா சொல்லி கேட்டார் அப்போ ஞான அடையிறவங்களுக்கெல்லாம் இப்படி ஒரு குழந்தைத்தனமாக மாறிடுமா சொல்லி கேட்டார் ஆமாம் இப்படி தான் மாறிடும் என்ன சொல்லி சொன்னேன் அவர் திருப்தி ஆகிட்டார் இப்போ ஒரு வாரம் கழித்து அவர் ஃபோன் பண்ணார் ஐயா அந்த குழந்தைத்தனம் வந்து என்னை விட்டு போயிட்டுத ஒரு இன்னோசன் ஸ்டேட் மாதிரி இருந்தது இப்போ அந்த ஸ்டேட் என்னை விட்டு போயிட்டுத அப்போ ஞானம் என்னை விட்டு போயிட்டுதா சொல்லி அவர் கேட்டார் 
நீங்கள் முதல்ல நீங்கள் கேட்கும் பொழுதே அது உங்களை விட்டு போயிடும்னு எனக்கு தெரியும் சரி இருந்தாலும் அப்போவே உங்களை போட்டு கன்ஃபியூஸ் பண்ண வேண்டாம்னு சொல்லி ஆமாம் அதுதான் ஞானம்னு சொல்லிட்டேன் நமக்கு எந்த அனுபவம் கிடைச்சாலும் சரி குழந்தத்த குழந்தையாக இருக்கிற மாதிரி அனுபவம் கிடைச்சாலும் சரி இல்லை வயசானவனாக இருக்கிற மாதிரி அனுபவம் கிடைச்சாலும் சரி அனுபவங்கள் எல்லாமே மனோ லயங்கள் தான் எந்த லயம் ஏற்பட்டாலும் அந்த லயம் வந்து கலைஞ்சி போகணும் மனம் கலைஞ்சி சுதந்திரமாக ஒவ்வொரு நேரத்துலேயும் ஒவ்வொரு அனுபவத்தை எடுத்துக்கிட்டு போகிற மாதிரி போகிறது தான் அது இயற்கையான இயக்கம் ஏதாவது ஒரு லயத்தில் நல்லா இருக்குதுன்னு சொல்லி அமைஞ்சி உட்காந்துட்டோன்னா இன்னொசன் ஸ்டேட் நல்லா இருக்குது பிரமாதமாக இருக்கேன்ட்டு உட்காந்தான்னு சொன்னால் கொஞ்சம் நேரம் அதுக்கப்புறம் நம்ம மெயின்டைன் பண்ணால் தான் இருக்கும் இல்லைன்னா அது பாட்டுக்கு போயிடும் அதனால் இப்போ நமக்கு வந்து இங்கே எந்த லயத்தையுமே எந்த அனுபவத்தையும் மெயின்டைன் பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது இதே மாதிரி இன்னொரு ஒருத்தர் கோயில்பட்டியில் உள்ள ஒருவர் அவர் இதே மாதிரி தான் ஒரு நாள் ஃபோன் பண்ணார் ஐயா அவங்க ஏதோ புரிஞ்ச பிறகு எனக்கு என்னுடைய அனுபவங்களே மாறி போச்சுது இப்போ நான் எதை பார்த்தாலும் நான் என்னையை பார்த்த மாதிரியே இருக்குது நான் வேறு உலகம் வேறு என்னை கண்டுபிடிக்க முடியல இப்போ இன்றைக்கி காலையில் நான் வந்து என்னுடைய பைக்கை தொடச்சிக்கிட்டு இருக்கிறேன் நானே அந்த பைக்காகவே மாறிட்டேன் இப்போ பைக்குக்கும் எனக்கும் வித்தியாசமே தெரில ஞானம் அடைஞ்சால் இப்படி தான் இருக்குமா ஐயான்னு கேட்குறது ஆமாம் இப்படி தான் இருக்கும் பிறகு அவரும் இப்படி தான் ரெண்டு மூணு நாள் கழித்து பழைய ஃபோன் பண்ணார் ஐயா இப்போ அந்த அனுபவம் என்னை விட்டு போயிட்டுதாங்கிறது இப்போ தான் அப்படி தான் எல்லாருக்குமே வந்து இப்படி சில வினோதமான அனுபவங்கள் கூட ஏற்படலாம் ஏன்னா எல்லாமே ஒரு மனோ லயம் தான் மனசு வந்து வேறு ஏதோ ஒரு வகையில் ஒரு டியூனிங் ஆகிட்டுதுன்னு சொன்னால் அந்த டியூனிங்க்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு மியூசிக் வர்ற மாதிரி சில அனுபவங்கள் நமக்கு வரும் அதை வச்சு நம்ம ஞானத்தை நம்ம அடையாளம் காண முடியாது இப்போ சிலவங்க சொல்லுவாங்க ஐயா முன்னால் எனக்கு முன்னாலே எனக்கு கோபம் வந்தது இப்போ நீங்கள் ஞானம் தெளிவடைஞ்ச மாதிரி இருக்குது ஆனால் இப்போவுமே எனக்கு கோபம் வருது கணவன் மனைவி கடையிலலாம் ச தகராறு சண்டையெல்லாம் வரத்தானே செய்யுது அப்போ ஞானம் அடைஞ்சான்னு சொன்னால் மனசு வந்து சாந்தி நிலையில் அப்படியே இருக்க வேண்டாமா இப்படி கோபதாபங்கள்லாம் ஏற்படுத என்னு சொல்லி ஒருத்தர் கேட்குறார் அப்போ அவர்கிட்ட கேட்டேன் நீங்கள் முன்னாலேயும் கோவப்பட்டிருக்கீங்க இப்போவும் கோவப்படுறீங்க முன்னால் கோவப்பட்டதுக்கும் இப்போ கோவப்படுறதுக்கும் இடையில் ஏதாவது வித்தியாசம் இருக்கா முன்னால் இருந்த மாதிரியே தான் இருக்கா இப்போ இருக்கிற மாதிரியும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கா அப்போ அவர் சொன்னார் முன்னால் வந்து கோபம் வந்து ரொம்ப நேரம் நீடிக்கும் பல சில நேரங்களில் மாத கணக்கில் கூட நீடிக்கும் இப்போ அப்படி இல்லை உடனே நம்ம சகஜமாயிடுறேன் அப்படின்னு சொன்னார் இப்போ உண்மையிலே வித்தியாசம் அதுதான் அதாவது எல்லா அனுபவங்களும் வரும் ஆனால் அந்த அனுபவங்கள் சீக்கிரம் நம்மளை விட்டு போயிடும் அதுதான் வித்தியாசமொழிய வேறு நம்ம ஒரு நல்ல விஷய வினோதமான ஒரு நிலைக்கு போகிறதுங்கிற அர்த்தமே கிடையாது ஏன்னா காலங்காலமாக வந்து ஞானம் லிபரேஷன் முக்தி மோட்சன்னு சொன்னால் ஏதோ ஒரு ஒரு வினோதமான நிலையை தான் கற்பனை பண்ணுற மாதிரி தான் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா யாரை எந்த இதில் வேணாலும் பாருங்கள் ஞானத்துக்கு என்ன டெஃபினேஷன் கொடுக்காங்கன்னு பாருங்கள் அந்த டெஃபினேஷன் வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணவே முடியாது லிபரேஷனுக்கு என்ன டெஃபினேஷன் கொடுத்தானோ அதையும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணவே முடியாது ஏன்னு சொல்லி சொன்னால் அது ஏதோ வினோதமாக நம்ம வந்து ஒரு கற்பனையை தூண்டுற மாதிரி ஏதோ கற்பனையாக எங்கேயோ ஒன்று கற்பி கற்பி தான் கற்பனை பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிற மாதிரி தான் கொடுக்கும் உண்மையிலே அது என்னென்னா நம்முடைய ஒரு இயற்கையான நிலை அது அந்த இயற்கையான நிலையை வந்து வார்த்தைகளால் சொல்கிறதுக்கு எப்படி எல்லாமோ சொல்லி பார்க்குறாங்க என்ன ஒரு இன்டைரக்டாக தான் சொல்லி பார்க்குறாங்க அதை டைரக்டாக சொல்ல தெரியல அதே மாதிரி ஒரு முன்னால் என்னுடைய மனைவி இருந்த காலம் அது அப்போ ஒருத்தர் வந்து என்னுடைய மனைவிட்டு போய் கேட்டிருக்கிறாங்க ஐயா ஞானம் அடைஞ்ச பிறகு உங்கள்கிட்டலாம் கோவப்படுவாங்களான்னு சொல்லி கேட்டிருக்கிறாங்க அப்போ அவங்களும் சொல்லுவாங்க முன்னால் மாதிரி அவங்களும் எப்போவும் கோவப்பட தானே செய்வாங்க நீட்டு சொல்லி எங்கள் வீட்டம்மா சொல்லியிருக்கிறாங்க உடனே அவருக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் அடாடா எனக்கும் கோபம் வருது ஐயாவுக்கும் கோபம் வந்துருக்கு அப்போ கோபத்தை பற்றி பிரச்சனை இல்லை அதான் மொத்தத்தில் என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் இந்த ஞானங்கிறது ஒரு வினோதமான ஒரு நிலையாகவே நம்ம கற்பனை பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஞானங்கிறது வெறும் இன்டலெக்சுவல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தான் இப்போ நீங்கள் ஜேகே எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னு சொன்னால் நாங்கள் ஜேகே ரொம்ப காலமாக ஃபாலோ பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் அப்போ அவருமே என்ன சொல்கிறாருன்னு சொல்லி சொன்னால் 
இன்டலெக்சுவல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆக்சுவல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் சொல்லி அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ரெண்டாக பிரிப்பார் நீங்கள் இன்டலெக்சுவலாக புரிஞ்சால் ஒன்றும் போதாது ஆக்சுவலாக அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வரணும் ஆக்சுவல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தான் செயலாக மாறும் ஒரு இன்டலெக்சுவல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் செயலாக மாறாது நீட்டி சொல்லி ரெண்டையும் கிளாஸிஃபை பண்ணுவார் அப்போ நாங்களும் என்னென்னு சொன்னால் எல்லாம் இன்டலெக்சுவலாக தான் புரிஞ்சுக்கிட்டோம் ஆக்சுவல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் என்றைக்கு வருமோ நீட்டி சொல்லி இந்த ஆக்சுவல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கை தேடி தேடி அலைஞ்சிட்டு இருந்தோம் உண்மையில் ஆக்சுவல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங்குமே கிடையாது வெறும் இன்டலெக்சுவல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் மட்டும் போதும் நம்ம எதையாவது அடையணுமா அடைய வேண்டாமாங்கிறத நம்ம இன்டலெக்சுவலாக புரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் ஆனால் எல்லாமே இந்த மாதிரி நிறைய ஆன்மீக உலகத்தே பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஒரு சாதாரண குழந்தைகளுக்கு சொல்ல வேண்டிய விஷயங்கள் தான் அங்கே இருக்குது வேறு ஒன்றும் பெரிய விஷயமே இல்லை ஆனால் அது ஒரு பிரம்மாண்டப்படுத்தி என்னெல்லாமோ சொல்ல வச்சுருக்கிறாங்க இந்த சாஸ்திரங்களில் பார்த்துட்டிங்கன்னு சொன்னால் நீங்கள் ஞானத்தை அடைகிறதா இருந்தான்னு சொல்லி சொன்னால் என்னெல்லாமோ முயற்சி பண்ணினாலும் அது ஆயிரக்கணக்கான படிகளை உங்களுக்கு கடத்தி கூட்டிகிட்டு போகும் அந்த பட நிறைய அவங்களுடைய பயிற்சி முயற்சிகளெல்லாம் ஆயிரக்கணக்கான படிகளை உங்களை இது பண்ணி ஆயிரக்கணக்கான கதவுகளை திறந்து நீங்கள் போவீங்க ஆனால் கடைசி கதவை திறக்கணும்னு சொன்னால் விசாரத்தால் அன்றி கடைசி கதவு திறக்காது நீ என்ன பயிற்சி பண்ணாலும் பயிற்சி வந்து கடைசி கதவு வேணால் கூட்டிகிட்டு போகலாம் கடைசி கதவு வரைக்கும் கூட கூட்டிகிட்டு போகலாம் நான் கடைசி கதவு திறக்கணும்னு சொல்லி சொன்னால் விசாரத்தால் மட்டும்தான் முடியும் இப்போ நம்ம கற்பனை என்னென்னு சொன்னால் நிறைய ஆயிரக்கணக்கான கதவுகளாக இருக்கும் நம்ம ஒவ்வொரு முயற்சி பண்ணும்போது ஒவ்வொரு கதவை திறக்கும் அப்புறம் கடைசியில் கடைசி கதவு முன்னால் போய் உட்காந்துட்டு விசாரிச்சுக்கிட்டே உட்காரணும் விசாரித்தா கதவை திறந்துடும்ன மாதிரி இல்லாத வினோத மாதிரிலாம் கற்பனை பண்ணிகிட்ருக்கோம் உண்மையில் பார்த்தீங்கன்னு சொல்லி சொன்னால் எந்த முயற்சியும் உதவாதுங்கிறது கரெக்டு இந்த கடைசி கதவு திறக்காது கதை கடைசி கதவு வந்து விசாரணம் பண்ணி தான் திறக்கணும் விசாரணா என்கொயரி விசாரித்து தெரிஞ்சுக்கிறது இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணுறது உண்மையில் என்ன சொன்னால் அங்கே கதவே கிடையாது ஆனால் அதை திறக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை நம்ம இருக்க இடம் தான் அது இப்போ நீங்கள் வந்து இப்போ நம்ம பவனுக்கு வர்றதுக்கு எங்கே இருந்து இல்லாமல் என்னதோ வெஹிக்கிளில் வரணும் இங்கே பவனில் உட்காந்துக்கிட்டு நான் பவனுக்கு போகிறது என்ன என்னிட்டு சொல்லி சொன்னால் கடைசியில் நீங்கள் விசாரித்து நீங்கள் இருக்கிறது பவன் தானே தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் அவ்வளோதும் அதனால தான் என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் அதை விசாரித்து தான் தெரிஞ்சுக்கலாம் அது எதாவது முயற்சி பண்ணாங்கன்னா முயற்சி பண்ணி எதுவும் அடையிறதுங்கிற மாதிரி ஆயிரும் இப்போ நீங்கள் விசாரித்து தெரிஞ்சுக்கிட்டான்னு சொன்னால் நீங்கள் இங்கே செய்கிறதுக்கு ஒன்றும் வேலை இல்லை விசாரித்து எல்லாம் சரியாக தான் இருக்குன்னே புரிஞ்சுக்கிட்டா போகும் அதே மாதிரி என்னென்னு சொன்னால் இப்போ நம்ம மனசு சரியாக தான் இயங்கிட்டு இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் அது நம்ம லிபரேஷனுங்கிறது கூட நம்ம அடையிறது கிடையாது அது உண்மையிலே லிபரேட்டடில் தான் செயல்பட்டுக்கிட்டு இருக்கு நாம் என்னதே ஒன்று பண்ணுறது மூலமாக அந்த லிபரேஷனை டிஸ்டர்ப் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம் அதை டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் இருக்கிறதுக்கு தான் நம்ம ஞானம் லிபரேஷனை லிபரேஷன் அடையிறதுக்கு ஞானம் இல்லை லிபரேஷனை டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் இருக்கிறதுக்கு தான் ஞானம் நமக்கு ஒரு வேலையுமே இல்லைன்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னு சொன்னால் மனசு அதுவாக இயங்குது இப்போ இந்த ஒரு சின்ன விஷயந்தான் பட்டு இருந்தாலும் நமக்கு வந்து அது பிரம்மாண்டப்படுத்துனதுனாலேயே அது எளிமையாக அது கொடுக்கும்போது அந்த எளிமையை நம்ம வந்து கொஞ்சம் தவற விடுறது கூட வாய்ப்பு இருக்குது அது ஒரு பிரம்மாண்டமாக இருந்ததுன்னு சொன்னால் நம்ம கடும்பாடு பட்டது அடைஞ்சோன்னு சொன்னால் ஒரு பெரிய விஷயமாக தெரியும் இங்கே ஒன்றுமே இல்லை சாதாரணமாக அங்கே ஒன்றும் இல்லை எல்லாம் சிறதானிட்டு சொல்லி புரிஞ்சுக்கிட்டதுக்கு ஏதோ ஒரு வகையில் நம்ம கண்வயின்சிங்காக நம்ம இது பண்ணணும் ஆனால் நம்ம எதிர்பார்ப்புகள் என்னென்னு சொன்னால் இப்படி இருக்குமோ அப்படி இருக்குமோ இந்த எதிர்பார்ப்புகளே வந்து நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக கொஞ்சம் டிஸ்டர்ப் பண்ணுது அதனால் வந்து இந்த எதிர்பார்ப்புகளெல்லாம் கீழே விட்டுட்டு இந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்து எளிமையானது இவ்வளோ தான்ங்கிற மாதிரி புரிஞ்சுக்கிட்டால் போதும் இப்போ இதே மாதிரி தான் நம்ம சிலவங்கள் சில நேரங்களில் நம்ம அனுபவங்களை பற்றி ஷேர் பண்ணுற கேட்போம் அப்போது பிரசவாக்கத்தில் சென்னை பிரசவாக்கத்தில் உள்ள ஒரு ஒருத்தருடைய ஸ்டேட்மெண்ட்டு அதை எனக்கு வந்து ஞானம் அடைகிறதுக்கு முன்னாலேயும் எனக்கு கோபங்கள்லாம் வந்தது இப்போ ஞானம் அடைஞ்ச பிறகும் கோபங்கள்லாம் வரத்தான் செய்யுது அப்போ ஞானிக்கும் கோபம் வருவோங்கிறத நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் அதாவது எப்படி சொல்லி சொன்னால் நம்முடைய எமோஷன்ஸை வச்சு நம்ம டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாது எம நம்ம ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட் பண்ணக்கூடாது எல்லாமே ஒரு சூழ்நிலை நிர்வாகம் பண்ணுறதுக்காக சூழ்நிலை சம்மந்தமாக ஏதாவது ஒரு
அதே மாதிரி தான் நான் சொல்லி சொன்னால் இங்கே வந்து ஏதோ ஒரு வகையில் ஒரு பிடிச்ச லாக்காகி இது நல்லா இருக்குன்னு சொல்கிற மாதிரி ஒன்றும் கிடையாது ஏன்னா நம்ம வந்து நம்ம எதிர்பார்ப்பு என்னென்னு சொன்னால் ஞானம் சொன்னால் எப்போவுமே டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் நல்ல நிலையிலே இருக்கணும் மனசு அமைதியாக இருக்கணும் மகிழ்ச்சியாக இருக்கணும் இப்படி இந்த மாதிரிலாம் கற்பனை வச்சுருந்தோம்னு சொன்னால் அது சில பயிற்சி முயற்சிகள் அந்த மாதிரிலாம் கிடைக்கும் இப்போ நான் கூட முதல் நாளே சொன்னேன் இந்த பரவச நிலையில் இருக்கிறது தான் உயர்ந்த நிலை நீ சொல்லி நினைஞ்சானா அதே மாதிரி அந்த ப எந்த இதை நான் ஆசைப்பட்டேன்னா அந்த பரவச நிலையை கிடைச்சிது டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் இருந்தது மாத கணக்கில் இருந்து வருஷ கணக்கில் இருக்கிற அளவுக்கு இருந்தது என்னை விட்டு போகிற மாதிரி இல்லை நான் அடித்து துரத்தினாலும் கூட போக மாட்டேன்ட்டு அப்போ உண்மையிலே நம்ம வந்து அப்படி ஒரு நிலையை தான் நம்ம ஞான நிலை நீ கற்பனை பண்ணதுனால என்னன்னு சொன்னால் அந்த அதனுடைய அதனுடைய எளிமைத்தன்மை அதனுடைய ப்ரெசன்ஸ் இதெல்லாம் நம்ம வந்து டிஸ்டர்ப் ஆகிடுது ஆனால் உண்மையில் அதனால் நம்ம என்னென்னு சொன்னால் ஒரு விசாரித்து தெளிஞ்சிட வேண்டியிருக்கு இப்போ இது வந்து அதனால தான் என்னென்னு சொன்னால் நிறைய பயிற்சி முயற்சிகள் எல்லாம் பண்ணினவங்களுக்கு தான் அதில் உள்ள விளைவுகள் ஏன்னா அவங்க பயிற்சி முயற்சி பண்ணி அதில் உள்ள அனுபவத்தை பார்த்துருப்பாங்க அங்கே ஒன்றும் கிடைக்கல கிடைச்ச மாதிரி கிடைச்சி ஏமாத்திட்டு போயிருதுன்னு தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் அவங்களுக்கு இதை புரிஞ்சுக்கிட்டது கொஞ்சம் சுலபமாக இருக்குது இல்லை மன வேதனைகளில் இருக்கிறவங்களா இருக்கணும் மன வேதனைகளில் இருக்கிறவங்களுக்கு மன வேதனையை இருந்து விடுபடக்கூடிய வாய்ப்பு வந்துடும் இப்போ இதே மாதிரி தான் திருவண்ணாமலையில் நாங்கள் இருக்கிற காலத்தில் ஒரு சின்ன பொண்ணு ஸ்வீடன்லேருந்து வந்தது அதுவும் அதே மாதிரி அது வந்த டைமில் நான் ஏதோ சாப்பிட்டுட்டு இருந்தேன்னு நினைக்கிறேன் அதனால் அப்போ அது வந்து வினை உட்காந்து என்னுடைய புக்ஸ் எல்லாம் பார்த்துக்கிட்டு இருந்தது சின்ன எல்லாம் முடிச்சுட்டு போகிறது அது என்ன வந் வந்துன்னு சொல்லி அதுகிட்ட கேட்டேன் அப்போ அப்போ அங்கே என்ன புக்கு இருந்ததுன்னு சொன்னால் கிவ் அப் மெடிடேஷன் கெட் என்லைட்மெண்ட்னு சொல்லி ஒரு புக்கு அதை எடுத்து பார்த்துக்கிட்டு இருந்தது தியானம் வேண்டான்னு சொல்கிறீங்களே தியானம் பண்ணக்கூடாதான்னு கேட்டுது அப்போ அதை பற்றி கொஞ்சம் விசாரித்தேன் விசாரித்து பார்த்து இல்லை அது எல்லாருக்கும் வேண்டி இல்லாமல் நீ தியானம் பண்ணோன்னே உனக்கு அதை பற்றி அனுபவம் இல்லைன்னா நீ தியானம் பண்ணுறது தான் நல்லது என்ன சொல்லி சொன்னேன் அது கன்வீன்ஸ் ஆகலை இல்லை நீங்கள் தியானம் பண்ணாமல் இருக்கிறதுக்கு காரணம் என்ன அது எனக்கு சொல்லுங்கன்னு சொல்லி சொன்னேன் அது பிடிவாதமாக இருந்தனால ஒரு வழி இல்லைன்னு சொல்லி தியானம் பண்ணுறதுனால என்ன லாபம் தியானம் பண்ணாம் தியானத்தை விடுறதுனால என்ன லாபம் நம்ம என்ன பண்ணி லிபரேஷன் அடைய முடியும் என்ன பண்ணி ஞானம் அடைய முடியும் தியானத்துக்கும் ஞானத்துக்கும் என்ன சம்மந்தம்ங்கிறத பற்றி அதுக்கு டிஸ்கஸ் பண்ணேன் உடனே அது அப்படியே தாரதாரையாக கண்ணீர் விட்டு அழ ஆரம்பிச்சிட்டு எனக்கு அதுக்கு என்ன ஆலோசனை சொல்லன்னே தெரில பிறகு கொஞ்சம் நேரம் உட்காந்துட்டு இருந்தேன் நானும் உட்காந்துட்டு இருந்தேன் பிறகு அது எளிமை போயிட்டு அப்போ அவர்கிட்ட சொன்னேம்மா இப்போ உன்னுடைய வயசில் நீ வந்து நீ தியானங்கள்லாம் பண்ணுறதுல தப்பு இல்லை தியானெல்லாம் பண்ணி பார்த்து அதுக்கப்புறம் தான் நீ வந்து தியானத்தெல்லாம் விட முடியும் தியானத்தை பற்றியே உனக்கு சரியாகவே ஐடியா இல்லைன்னு சொன்னால் நீ தியானம் பண்ணுறது தான் நல்லது நீ சொன்னாலும் அது ஒரு வழி இல்லைன்னு சொல்லி தான் அதை சொல்லி பிறகு அது இந்த மாதிரி அழுதுகிட்டு போச்சுது பிறகு ஒரு ஒரு பதினஞ்சு நாள் கழித்து பழையபடி வந்தது வந்தோடனே அது சொல்லிச்சு இப்போ நான் வந்து இன்னொரு மாஸ்டர்கிட்ட போகிறேன் அவர் தியானங்கள்லாம் கற்றுக் கொடுக்குறாரு இப்போ நான் ரொம்ப நல்லா இருக்கேன்னு சொல்லிச்சுது நான் தான் முதலே சொன்னேன் நீ தியானெல்லாம் பழக நல்லா தான் இருக்கும் அதில் ஒன்றும் தப்பு இல்லை அதனால் நீ எல்லாமே பண்ணி இப்போ அனுபவப்பட்டு அதுக்கப்புறம் இங்கே வந்தால் தான் உனக்கு பிரயோஜனமாக இருக்கும் அதனால் என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் சரி இது வந்து என்னென்னு சொன்னால் அந்த தியானத்துக்கு இங்கே ஒன்றும் பண்ணுறதுக்கு இங்கே ஒன்றும் இல்லை இது சாதாரணமாக எல்லாருக்கும் உள்ளது தான் இது தியானம் பண்ணி தான் அந்த நிலைக்கு வரணுங்கிற அர்த்தம் இல்லை ஆனால் என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் நம்முடைய மனசை போட்டு டார்ச்சர் பண்ணாதபடி மனசை சுதந்திரமாக விடுறதுனுடைய அவசியம் தெரிகிற மாதிரி இருக்கணும் ஏன்னா இப்போ நம்ம பிரச்சனைகளில் மாட்டிக்கிட்டு இருக்கிறவங்களுக்கு அந்த பிரச்சனையிலேருந்து விடுபடணுங்கிற ஒரு எண்ணமே வந்து அந்த மனசை சுதந்திரமாக விடுறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு ஆயிரும் மற்றபடி இல்லாதவங்களுக்கு என்னென்னு சொன்னால் அந்த மாதிரி பயிற்சி முயற்சிகளில் பட்டு அந்த பயிற்சினால் அனுபவங்கள்லாம் அடைஞ்சு அந்த அனுபவங்களில் ஒன்றும் ஸ்திரத்தன்மை இல்லாமல் அதையும் விடுற மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை வரும்பொழுது தான் அந்த தியானம் கடந்து நம்ம என்ன பண்ணுறதுங்கிற கேள்வி வரும் அதனால் பொதுவாக நமக்கு இங்கே எல்லாருமே ஓரளவு அனுபவங்கள் எடுத்து வர்றதுனால நம்ம சொல்கிறது விளங்கிடும் பட் இருந்தாலும் என்னென்னு சொன்னால் இதில் நம்ம ஒரு ரொம்ப பிரம்மாண்டத்தை எதிர்பார்க்கக்கூடாது இது ஒரு சாதாரண விஷயந்தான் இந்த சாதாரண விஷயந்தான் உண்மையிலே பிரம்மாண்டமாக பேசப்படுது அதனால் இப்போ எல்லாருமே வந்து என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் நம்ம தெரிய
அப்புறம் அதுக்கப்புறம் சென்னையில் அவர் ஒரு சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர் அவர் இப்போ நான் சென்னையில் இருக்கும்பொழுது என்கிட்ட ஒரு நாள் ஒரு அப்பாயின்மெண்ட் கேட்டார் நான் உங்களை பர்சனலாக சந்தித்து பேசணும்னு சொல்லி சொன்னார் சரி வாங்க பர்சனலாக பேசுவோம்னு சொல்லி சொல்லி அதே மாதிரி அவர் வந்தார் சென்னையில் நான் தங்கியிருக்கும் பொழுது அப்போவும் இது அப்போ ஒரு என்ன இப்போ எதிர்பார்க்குறீங்க என்ன விஷயம் என்னன்னு சொல்லி கேட்டேன் அப்போ ஒரு என்னென்னா நீங்கள் என்னையை பற்றி என்ன நினைக்கிறீங்கன்னு கேட்டார் அவரை பற்றி நான் என்ன நினைக்கிறது ஒன்றும் நினைக்க தோணலையே எதை நீங்கள் எதிர்பார்க்குறீங்க என்ன விதமான ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன என்ன ஆன்சரை எதிர்பார்க்குறீங்க என்ன விஷயத்த எதிர்பார்க்குறீங்க எனக்கு ஒன்றும் தெரியலையேன்னார் அவருக்கும் டைரெக்டாக சொல்லலை அப்போ நானாக கேட்டேன் இப்போ நீங்கள் உங்களுக்கு நீங்களே அமைதியாக இருக்கிறீங்களா உங்களுக்கு நீங்களே சரி பண்ணணும் உங்களை ரெக்டிஃபை பண்ணணும் சரி பண்ணணும்னு சொல்லி உங்களுக்கு நீங்களே ஏதாவது போராட்டத்தை வச்சுருக்கீங்களான்னு கேட்டேன் இல்லை அப்படின்னா எனக்கு நானே எல்லாம் போராடலை எனக்கு நானே அமைதியாக தான் இருக்கிறேன் அப்போ நீங்கள் உங்களுக்கு நீங்களே அமைதியாக இருந்தீங்கன்னா நல்ல நிலையில் தானே இருக்கிறீங்க இதில் வேறு ஒன்றும் சந்தேகப்படுறக்கு ஒன்றும் இல்லையே வேறு ஒன்றும் தெரிஞ்சுக்கிட்டு ஒன்றும் இல்லையே என்ன அப்போ அவர் என்னென்னா நீங்கள் ஜெனரலாக சொல்கிறீங்க ஸ்பெசிஃபிக்காக என்னையை பற்றி பர்டிகுலராக நீங்கள் சொல்லுங்கள் என்னையை பற்றி கொஞ்சம் தெளிவாக சொல்லுங்கள் இதுக்கு மேலே உங்களை பற்றி எனக்கு தெளிவாக சொல்ல தெரியலையே நீங்களாக என்ன எதிர்பார்க்குறீங்கன்னு சொல்லி தெரிஞ்சால் தான் நான் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி சொல்ல முடியும் உங்கள் கேள்வி எனக்கு வேகாக தான் இருக்குது அதனால தான் நானும் ஒரு வேகாக தான் பார்த்து சொல்ல வேண்டியிருக்கு என்ன அவரும் கொஞ்சம் நேரம் இருந்துட்டு இருந்தார் பிறகு அவர்கிட்ட கேட்டேன் இப்போ நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கிற மாதிரி உங்களுக்கே ஒரு தெளிவு இருந்துன்னு சொன்னால் நீங்கள் உங்களுக்கு என்ன தெரியுமோ அதை நீங்கள் அடுத்தவங்கள்ட்ட நீங்கள் ஷேர் பண்ணிக்கலாமே என்ன நானும் என்னுடைய நண்பர்கள்ட்ட ஷேர் பண்ணி தான் பார்க்குறேன் நான் யாரும் கேட்க மாட்டாங்கிறாங்களா என்னார் அப்படியா சரி ரைட்டு நீங்கள் கேட்டால் சொன்னால் போதும் கேட்கலன்னா என்ன சொல்ல முடியும் இருந்தாலும் நீங்கள் உங்களுக்கு நீங்களே வந்து ஓகேயாக இருந்தேன்னா நீங்கள் ஓகே தான் அதில் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லைன்னு சொன்னேன் சரின்னு சொல்லி போயிட்டார் அப்புறம் அவர் போன பிறகு யோசிச்சுட்டு இருந்தேன் அவர் ஒரு திருப்தியாக போகலையே அவர் ஏதோ ஒரு கேள்வியோடு வந்தார் ஆனால் நாம் அவர் சொன்ன பதில் வந்து அவருக்கு திருப்தி இல்லையே அவர் என்ன கேள்வியை கேட்டு தான் வந்தார் ஏன்னா அவர் நீ ஓப்பனாக கேளுங்க கேளுங்கனாலும் அவர் கேட்க மாட்டேங்கிறார் என்னை பற்றி சொல்லுங்கிறார் ஆனால் என்ன என்ன சொல்லணும் எனக்கே தெரியல அப்போ என்ன எதிர்பார்ப்பில் வந்தார் என்ன கேள்வியோடு வந்தார் எது நாம் சொல்கிறது ஏன் அவருக்கு திருப்தி ஆகலைங்கிறது எனக்கு மனசில் ஓடிக்கிட்டு இருந்தது வேறு கொஞ்சம் நேரம் கழித்து தான் பிறகு எனக்கு வந்து ஓஹோ இதுக்கு தான் வந்திருப்பார் போல் என்ன மாதிரி எனக்கு மனசில் பட்டது என்ன சொல்லி சொன்னால் இப்போ நீங்கள் இப்போ நான் ஆரம்ப காலங்களில் நான் வந்து ரம ராமகிருஷ்ண பரமசருடைய நூல்களில் தான் படிப்பேன் அவருடைய கருத்துக்களை தான் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து படிச்சுட்டு இருப்போம் அப்போ அதுவும் அவைலபிளாக இருந்தது அப்போ அவர் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்லியிருப்பார் அது ஒரு மலர் மலர்ந்ததுன்னு சொன்னால் தேனீக்கள்லாம் ஓடி வந்து அந்த மலரை வந்து சுற்றிக்கிடும் மலரை வந்து சேர்ந்துடும் அது யார்கிட்டையுமே இப்போ நான் மலர்ந்துட்டேன் எல்லோரும் வாங்க வந்து தேன் எடுத்து சாப்பிடுங்கன்னு எல்லாம் கூப்பிடாது அது கூப்பிட வேண்டியது மலர்ந்தாலே போதும் ஆட்டோமேட்டிக்காக எல்லாருமே வந்துடும் அதே மாதிரி வந்து ஒருத்தர் ஞானம் அடைஞ்சிட்டாருன்னு சொன்னால் அவரை சுற்றி பக்தர்கள்லாம் கூடிடுவாங்க அந்த மாதிரிலாம் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் போட்டிருப்பார் அப்போ நானும் கூட என்ன நினைச்சேன் நம்ம ஞானம் நடைஞ்சனா நம்மளை சுற்றி பெரிய கூட்டமாக இருக்கும் போலன்னு நானும் நினச்சிக்கிட்டேன் அப்படி எல்லாருமே அப்படி தான் நினச்சிக்கிட்டோம் இப்போ நாங்கள் வந்து ஆன்மீக தேடல்களில் இருக்கும் பொழுது நிறையா ஆன்மீக தேடல்லையும் நாங்களே ஒரு பெரிய குரூப்பாக இருக்கோம் ஒரு நாற்பது ஐம்பது பேர் இருப்போம் நான் ஞானம் அடைந்து விட்டேன்னு சொல்லி ஒரு டெக்ளேர் பண்ணின உடனே அந்த கூட்டம்லாம் அப்படியே செதறி ஓடிட்டு உங்கள் ஞானத்தை நீங்களே வச்சுக்கிடுங்கன்னு சொல்லி ஓடிட்டு இப்போ உதுமாலில் என்னென்னு சொன்னால் அந்த நண்பருமே இப்படி தான் ஒரு எண்ணம் அவருக்கு இருந்திருக்கு ஞானம் ஆயிட்டான்னு சொன்னால் ஒரு பெரிய ரெகனிஷன் நமக்கு ஏற்படுமே நமக்கு அந்த மாதிரி யாருமே நம்ம கூட இருந்தவங்கெல்லாம் கிட்ட நெருங்கக்கூடாதுன்னு சொல்லி ஓடிடுறாங்களே ரெகனிஷனில் ஒன்றும் கிடைக்க மாட்டாங்கத என்னு சொல்லி அவருடைய எதிர்பார்ப்பு அது இருந்தது பிறகு இதையே அந்த சம்பவத்தையே சொல்லி ஒரு ஆர்டிக்கலாக கூட நாங்கள் பகவத் பாதையிலலாம் போட்டோம் அந்த ஆர்டிக்கலை அவரே படித்து பார்த்தார் படித்து பார்த்துட்டு ஒன்றும் சரதாங்கிற மாதிரி அவர் ஒன்றும் எந்த கமெண்ட்டுமே கொடுக்கல இல்லைன்னா அவரே சொல்லியிருப்பார் இல்லை நான் எதிர்பார்த்து வந்த கேள்வி வேறு என்னையாக சொல்லியிருப்பார் அப்போ அவருடைய எதிர்பார்ப்பு அதுவாக தான் இருந்திருக்கு இப்போ உண்மையிலே என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் இப்போ
இப்போ சர்ச் இப்போ வந்து என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் நாம் பேசுகிறது அடுத்தவங்களுக்கு ஏதோ ஒரு வகையில் கம்யூனிகேட் ஆச்சுன்னு சொல்லி சொன்னால் அது தேவைப்பட்டவங்க கூடுவாங்க அது வேறு விஷயம் அந்த மாதிரி ஒரு கூட்டம் கிராஜுவலாக சேர்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இப்போ அதே மாதிரி சில மாயா ஜாலங்கள் மந்திர ஜாலங்கள் பண்ணுற மாதிரி எதையோ மேஜிக்கெல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தான்னு சொன்னால் அதனால் ஒரு அட்ராக்ஷனில் கூடுறதுங்களும் கூடுவாங்க அந்த மாதிரி சில நம்பிக்கைகள் அது வந்து என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் இப்போ நம்ம சொல்லக்கூடிய ஞானத்துக்கும் அதுக்கும் சம்மந்தம் இல்லை இப்போ இந்த இப்போ நீங்கள் இந்த மாதிரி கூட்டம் கூடுனா தான் நம்ம அடைஞ்சது ஞானம் இல்லைனா ஞானம் இல்லைன்னுட்டு நம்ம முடிவுக்கு வந்துடக்கூடாது ஏன்னா இது வந்து உண்மையிலே நமக்குள்ளே புரிஞ்சுக்கிட்டோம் ஆனால் நம்முடைய வாழ்க்கை மாறிடும் நாம் வாழ்க்கை வாழ்கிற முறை நம்முடைய மனதினுடைய அணுகுமுறை அது நிச்சயமாக மாறிடும் அதில் சந்தேகம் கிடையாது அதனால் நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டதுங்கிறது நம்முடைய மனதினுடைய இயக்கத்தை புரிஞ்சுக்கிட்டோம் மனதினுடைய இயக்கத்தை புரியும் பொழுது அந்த மனசை எப்படி சுதந்திரம் அடைய வச்சுக்கிறது எப்படிங்கிற மாதிரி பண்ணும் பொழுது இப்போ நம்ம கவனம் வந்து வேலைகளில் தான் இருக்குது இப்போ இது ஆனால் என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் நம்ம என்ன தொழில் பண்ணுறோமோ அந்த தொழில் நிச்சயமாக டெவலப் ஆகும் இப்போ நம்ம ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணுறோம் பிஸ்னஸ் நல்லா டெவலப் ஆகும் அதே மாதிரி ஒரு ஒரு சர்வீஸில் ஏதாவது கவர்மெண்ட் சர்வீஸில் இருக்காங்கன்னு சொன்னால் நிச்சயமாக அந்த வேலையை இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா சிறப்பாக பார்க்க முடியும் அது என புறத்துக்கு வந்து இது ரொம்ப உதவியாக இருக்கும் அது நமக்கே தெரியும் இதுக்கு முன்னால் நம்ம வந்து நிறைய பிரச்சனைகளில் அப்படியே மாட்டி மனசுக்குள்ளே ஒரு வேதனையில் அப்படியே சுழந்துக்கிட்டே இருக்கிறது இப்போ எல்லாமே ஃப்ரீ ஃப்ளோவில் போயிடும் அதனால் இது வந்து எனக்கு கிட்டத்தட்ட நம்முடைய மனதை தெரிஞ்சுக்கிற மாதிரி தான் மனதுக்கு வந்து தெரிஞ்சுக்கிறதுன்னு சொன்னால் இல்லை நான் பயிற்சி முயற்சிகளுக்கு இங்கே ஒன்றுமே இல்லை புரிஞ்சுக்கிட்டால் மட்டும் போதும் மனசாக அதுவாக ஏங்க விட்டுட்டால் போதும் நமக்கு அங்கே வேலையே இல்லைன்னு புரிஞ்சுக்கிட்டால் போதும் அப்போ அந்த மாதிரி புரிஞ்சுக்கிட்டோன்னு சொல்லி சொன்னால் இங்கே ஒன்றும் நம்ம ஒன்று அடையிறதுக்கு ஒன்றுமே இல்லை நம்ம எதையாவது ஒன்று அடையணும்னு சொன்னால் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணணும் பாடுபடணும் என்னெல்லாமே பண்ணணும் அதனால் நமக்கு வந்து இந்த மன அனுபவங்களை எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கக்கூடாது பிறகு எப்படி நம்ம தெரிஞ்சதுக்கு பிறகு ஒரு நல்ல அனுபவம் வேணும் போகணுங்கிற மாதிரி எதிர்பார்க்காதபடி எல்லா அனுபவங்களையும் இயற்கையாக வந்துட்டு போகிற மாதிரி மனசை இயற்கையாக இயங்க விட்டுட்டா போகும் அதுக்கு மேலே நம்முடைய அனுமதி நம்ம இது நம்ம மனம் இயங்குறக்கே நம்முடைய அனுமதி தேவைப்படுது இல்லைன்னு சொன்னால் நம்ம ஏதோ ஒரு வகையில் டார்ச்சர் பண்ணிக்கிட்டே இருப்போம் நீ இப்படி இருந்தால் பரவாயில்ல இப்படி இருந்தால் தான் நான் ஒரு வேற இருப்பேங்கிற மாதிரி நம்முடைய மனசுக்கே நாம் கமாண்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருப்போம் அதனால் அந்த கமாண்டை விட்டுருங்க உங்கள் கமெண்ட்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் புறத்தில் வச்சுக்கிடுங்க புறத்தில் உள்ள செயலுக்கு உங்களை நீங்கள் நல்ல முறையில் பயன்படுங்க திட்டமிடுங்க செயல்படுங்க இங்கே எல்லா திட்டத்தையும் இங்கே கீழே போட்ட வேண்டியது அங்கே வந்து சரணாகதி தான் சரணாகதியை வந்து அது எப்படி பே பயிற்சி பண்ணுறது ஒன்று இல்லைன்ட்டு விட்டுற வேண்டிய கீழே நெடுஞ்சான்னு கிடையாது விழுந்துடுற மாதிரி விழுந்துட வேண்டியது தான் இங்கே வந்து பயிற்சி பண்ணுறதுங்கிறது ஒன்றுமே கிடையாது அதனால் நீங்கள் மனப்பூர்வமாக உங்கள் மனசை வந்து மனப்பூர்வமாக ஏற்றுக்கிட்டது ஒன்று தான் இங்கே தீர்மானம் முடிவு செயல்பாடு எல்லாமே அதுதான் அதனால் நீ மனசை மனப்பூர்வமாக ஏற்றுக்கிடக்கூடியதை நம்ம வந்து அந்த முடிவுக்கு வந்துட்டோன்னு சொன்னால் மனசு மனப்பூர்வமாக செயல்பட்டுக்கிட்டே இருக்கும் இப்போ நம்ம அடுத்தாப்பில் நாம் புரிஞ்சுக்கிட்டோமாங்கிறத நமக்கு நாமளே டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்குறோம் ஒரு குருநாதர் ஒரு சீடர் அந்த குருநாதர் வந்து ஞானத்தை போதிக்கிறாரு அந்த சீடர் ஞானம் அடைஞ்சிடுறாரு அவருடைய போதனை பின்பற்றி சீடர் ஞானம் அடைஞ்சிடுறாரு அப்போ அந்த குருநாதர் என்ன சொல்கிறாருன்னு சொன்னால் இப்போ நீ தெரிய வேண்டியதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்காச்சு என்னமோ இதுக்கு மேலே நீ தெரிய வேண்டிய அவசியம் ஒன்றும் இல்லை என்னமோ நீ உன் சொந்த காலையே நிற்கலாம் அதனால் நீ ஓன் வழியாக போ நான் ஏன் வழியாக போகிறேன்னு சொல்லி குருநாதர் வடக்கு தசையை நோக்கி போகிறாரு சிஷியன் வந்து தெற்கு தசையை நோக்கி போகிறோம் இப்போ அந்த குருநாதர் போகிற வழியில் கொஞ்சம் பிரச்சனையான சூழ்நிலைகள் இருக்குது அதனால் என்னென்னு சொன்னால் ஏதோ கலவரங்கள்லாம் நடந்துக்கிட்டு இருக்குது அதனால் இவருக்கு தங்குறதுக்கு இடம் கிடைக்கல சாப்பிட்றதுக்கு ஆகாரம் சரியாக கிடைக்கல எந்த நேரத்தில் என்ன ஆபத்து வருமோன்னு சொல்லி ஒரு டென்ஷனோடய அவருடைய பிரயாணம் அமைஞ்சிக்கிட்டு இருக்கு ஏன்னா அந்த சூழ்நிலை சரியில்லை அப்போ ஒரு டென்ஷனை கிரியேட்டு டென்ஷன்லேயே தான் பிரயாணம் அவர் நடந்துகிட்டு இருக்கார் டென்ஷன்லேயே தான் இருக்கிறார் நிம்மதியாக பிரயாணம் பண்ண முடியல நிம்மதியாக படுக்க முடியல நிம்மதியாக சாப்பிட முடியல அப்போ அவர் டென்ஷனில் அவருடைய பிரயாணம் இருக்குது சிஷியர் போகிற வழி அப்படி கிடையாது சிஷியர் போகிற வழியில் எல்லாமே நல்லா சூழ்நிலை நல்லாயிருக்கு அவருக்கு நல்ல வரவேற்பு கி
குருநாதருடைய பயணம் டென்ஷனில் இருக்குது சிஷ்யருடைய பயணம் வந்து அமைதியாகவும் ஆனந்தமாகவும் இருக்குது குருநாதர் டென்ஷனான மனநிலையில் இருக்கிறாரு சிஷ்யர் வந்து அமைதியான மனநிலையில் இருக்கிறாரு இப்போ கேள்வி என்னன்னு சொன்னால் குரு உயர்ந்தவரா சீடர் உயர்ந்தவரா குரு தான் ஐயா உயர்ந்தவர் குரு தான் உயர்ந்தவர் டென்ஷனில் இருக்கனால அவருக்கு வந்து மேற்கொண்ட அனுபவம் கிடைக்கிது இல்லைங்க அதில் போகிற இடத்துல வந்து அவருக்கு அந்த ஒரு எதிர்ப்பு மணக்கவலை தங்க இடம் இல்லையா சரி அவர் சகிச்சுக்கிறார்ல அந்த இடத்துல மேற்கொண்டவருக்கு வந்து அனுபவம் ஆகுது இல்லை சரி ரைட்டு அவர் போற பாதையில வந்து எந்த ஒரு இதுவுமே இல்ல எல்லாமே அவர் கேட்ட வகையில எல்லாமே கிடைச்சிருச்சு அவரு உயர்ந்தவர் ஆயிருக்காரு இப்ப ரெண்டு பேரும் கம்பேர் பண்றோம் ரெண்டு பேர்ல யார் உயர்ந்தவர்னு கம்பேர் பண்ணும் குருவை விட எந்த வகையில அவர் உயர்ந்தவர்னு கேக்குறேன் அவர் போகிற பாதையில் எதுவுமே இடைஞ்சல் அந்த டென்ஷன் அந்த மாதிரி எதுவுமே இல்லை அவர் போகிற வழியில் எல்லாமே நிறைவாக கிடைச்சிருக்கு சரி அதனால் அவர் உயர்ந்தவரா அப்படின்னு நான் நான் சரி ரைட்டு அப்புறம் வேற குருக்கு வந்து துன்பமான அனுபவம் வருது சிஷியனுக்கு வந்து ஒரு இன்பமான அனுபவம் வருது சூழ்நிலைனால எந்த அனுபவம் வந்தாலும் யார் எதை எடுத்துக்காமல் இருக்காங்களோ அவங்க தான் உயர்ந்தவன்னு நினைக்கிறேன் யார் எந்த இன்பமான அனுபவம் வந்தாலும் சரி குருக்கு இன்பமான உணவம் இவருக்கு வந்தாலும் சரி அதை எடுத்துக்காம அப்படியே யார் விடுறாங்களோ அவங்க தான் உயர்ந்தவன் இல்ல அது ரெண்டு பேருமே எடுக்காம தான் விடுறாங்க இப்ப ரெண்டு பேர்ல யாரு உயர்ந்தவங்கிறத கேள்வி தெரியல சரி அப்புறம் வேற யாராவது உங்கள் ஓட்டு யாருக்கு குருக்கா சிஷ்யனுக்கா வந்து உயர்ந்தவர்ன்றதுக்கு பதிலாக ரெண்டு பேருமே சமம்னு நிலையை எடுத்துக்கலாம் இல்லையா சமம்னு எடுத்துக்கிடணுமா சரி எடுத்துக்கிடுவோம் நீங்கள் வேற யாரும் கூட எடுத்தாங்க உங்கள் கேள்வி புரிஞ்சுதுங்க ஐயா ஆனால் எனக்கு விடை தெரியல சரி யாருக்கா ஒரு ஆளுக்கு ஒரு ஓட்டை போடுங்களேன் சரி அப்புறம் வேற வேற யாருக்கு அது வேற யார்ட்டையா பாஸ் பண்ணுங்க அது குரு தான் எந்தவர் டென்ஷன்ல போறதுனால எந்த சூழ்நிலையா இருந்தாலும் அத அவர் ஞானம் அடைஞ்சிட்டாரு எந்த சூழ்நிலையா இருந்தாலும் அத வந்து சும்மா எடுத்துக்கிடறாங்க <laughs> 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 சிஷ்யனும் சமமாக தான் எடுத்துக்கிட்டாரு குருவும் சமமாக தான் எடுத்துக்கிட்டாங்க இப்போ ரெண்டு பேருக்கும் ஒருத்தருக்கு வந்து இன் துன்பம் இன்பம் வந்திருக்கு ஒருத்தருக்கு துன்பம் வந்து ஒருத்தர் அமைதி வந்திருக்கு ஒருத்தருக்கு துன்பம் வந்திருக்கு குருநாதருக்கு துன்பம் வந்திருக்கு சிஷ்யருக்கு அமைதி வந்திருக்கு ரெண்டு பேரும் ஈஸியாக தான் எடுத்துக்கிட்டாங்க அமைதி எல்லாருமே ஈஸியாக தான் எடுக்க முடியும் அமைதியை கஷ்டப்பட்டு யாரும் எடுக்க மாட்டாங்க அமைதி ஈஸியாக தான் எடுப்பாங்க குருநாதர் துன்பத்தையும் கூட ஈஸியாக தான் எடுத்துக்கிட்டாரு அதனால் துன்பத்தினால ரொம்ப துன்பப்படவும் இல்லை ரெண்டு பேருமே சமநிலையில அவங்களுக்கு வர்ற எண்ணங்களை வந்து இது பண்ணதுனால அவங்க ரெண்டு பேரும் ரெண்டு பேருமே தான் வந்து யாரும் குறைவும் கிடையாது யாரும் வந்து மேலையும் இல்லை ரெண்டு பேர் சம நிலையில் தான் எடுத்துக்கிறாங்கன்றதுனால ரெண்டு பேருமே ஈக்குவலாக தான் இது பண்ணுறோம் சரி 
குருநாதர் போற வழியில தான் பிரச்சனையான சூழ்நிலையா இருக்கு பிரச்சனையான சூழ்நிலையில அவருக்கு வந்து டென்ஷன்ல இருக்கிறாரு இவர் அமைதியான சூழ்நிலையில மகிழ்ச்சியா போயிட்டு இருக்கிறாரு சிசியர் போற இடம்லாம் அமைதியான சூழ்நிலை தான் அவர் உருவாக்கிறாருங்க யார் உருவாக்கிறா சிசியர் உருவாக்கிறாரா நீ கதையை மாத்திரீங்க போல ரெண்டு பேருமே சம நிலைமையில இருக்கிறவங்க தான் எனக்கு புரியுதுங்க சரி சரி நாங்கள் ஹைதராபாத்தில் ஒரு ப்ரோக்ராம் பண்ணோம் அங்கேயும் இதே கேள்வி தான் கேட்டேன் அப்போ அங்கே உள்ள ஒருத்தர் என்ன சொல்லிட்டாருன்னு சொன்னால் சிஷ்ய நீங்கள் குருநாதருக்கு டென்ஷன் வந்ததா அப்போ அவர் குரு அவர் ஞானியே கிடையாதுன்ட்டார் இப்போ நம்ம என்ன சொன்னால் ரெண்டு பேருமே ஞானி தாங்கிறதுல நம்ம ஒன்றும் மாற்று கருத்து இல்லை ரெண்டு பேருமே ஞானம் அடைஞ்சிட்டாங்க ஞானம் அடைஞ்ச பிறகு குருநாதருக்கு ஒரு அனுபவம் வருது சிஷியருக்கு ஒரு அனுபவம் வருது சிஷியர் போகிற இடத்துல என்ன சூழ்நிலை இருக்கோ அந்த அனுபவம் தானே வரும் நம்ம வந்து டென்ஷனான இடத்துல வந்து மகிழ்ச்சி வந்தால் தான் தப்பு அதே மாதிரி மகிழ்ச்சியான இடத்துல டென்ஷன் வந்தால் தான் தப்பு அதனால் என்ன சொன்னால் அவங்கவுங்க சூழ்நிலையில் அவங்கவுங்களுக்கு அந்த எமோஷன் வரும் அந்த எமோஷனை எடுத்து அவங்க போராடலை இந்த எனக்கு டென்ஷனே வரக்கூடாதுன்னு சொல்லி இவரும் போராடலை இவர் வந்து அமைதியாக இருக்குது ரொம்ப நல்லா இருக்குது இந்த அமைதியை விட்டு நம்ம விட்டு கொடுத்துடக்கூடாது அந்த அமைதியிலேயே கடைசி வரைக்கிறேன் சொல்லி அப்படி இப்படி வாதம் பண்ணவும் இல்லை அந்தந்த சூழ்நிலைக்கு தகுந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு அனுபவம் ரெப்ரஸண்ட் ஆகுது அந்த அனுபவம் அவங்கள விட்டு போயிடுது அதனால் இதில் வந்து ரெண்டு பேருமே சமம் தான் இல்லை அவங்களுடைய அனுபவத்தை வச்சு அவங்களுடைய இது பண்ண முடியாது அந்த சூழ்நிலைக்கு தகுந்த அனுபவம் வரும் அது ஒரு மேட்டர் இல்லை அவங்க வந்து அந்த எல்லா அனுபவங்களையும் சமமாக எடுத்துக்கிடணுங்கிற ஒரு பக்குவத்துக்கு வந்ததுனால எல்லாமே ஒன்று தான் அவங்களுக்கு அதனால் அவங்க செய்ய வேண்டிய செயல்களை மட்டும் பார்த்துட்டு போயிட்டுருக்கிறாங்க இப்போ அடுத்த அப்போ அடுத்த கேள்வி இப்போ நமக்கு வந்து ஞானம் லிபரேஷனுங்கிறத பார்த்துட்டோம் நம்ம எது எமோஷன்ஸ் இதெல்லாம் நம்ம பார்க்குறோம் எமோஷன்களில் வந்து என்ன எமோஷன் உயர்ந்தது என்ன எமோஷன் தாழ்ந்தது நாம் வந்து என்ன செயல்கள் பண்ணினா அது உயர்ந்த செயல் என்ன செயல்கள் பண்ணால் தாழ்ந்த செயல்னு சொல்லி நம்ம ஆராய்ச்சி பண்ணுறோம் இப்போ இதில் வந்து நம்ம எத்தனை விதமான எமோஷன் வரலாம் இதில் வந்து உயர்ந்த எமோஷன் எது தாழ்ந்த எமோஷன் எது எது உயர்வானது எது தாழ்வானது எல்லா எமோஷனுமே சமநிலை உள்ளது தான் சரி வேற இன்பம் வந்து உயர்வானதுங்க ஐயா இன்பம் வந்து தாழ்வானது சரி எல்லா மோஷன்ஸும் சமமானது ஆனால் உயர்வானதுன்னு பார்த்தா அன்புங்கிற எமோஷன் உயர்வானதாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் சரி அப்புறம் எல்லா எமோஷனும் சமமானது எல்லா எமோஷனும் உயர்வானது தான் சரி நம்ம வந்துட்டு இந்த உயர்வான மனப்பான் வரும்போது எப்படி நம்ம சகித்துக்கிறோம் சந்தோஷமா படுத்திக்கிறோமோ அது மாதிரி தாழ்வான மனப்பான் மனப்பாடு நம்ம எல்லாத்தையுமே நம்மளை வந்து சகிப்புத்தன்மை இருந்தாக்கா எல்லாத்துலேயுமே நான் ஜெயிச்சு வரலாம் நம்மளை கூட சகிப்புத்தன்மை இருந்தாக்கா உயர்ந்தது தாழ்ந்தன்னு சொல்லிட்டு நம்ம என்னவே தேவையில்லை சரி
எந்த ஒரு எமோஷன் எல்லாமே ஒரே மாதிரி தான் ஏன்னா நம்ம எதையும் பிடிச்சி வைக்கக்கூடாது அதுவாக தானாக வர்றது தானாக போக போகுது அதனால் வந்து எதுக்குமே நம்ம வந்து இம்பார்ட்டன்ஸு கொடுத்தா தான் அது நம்மக்குள்ளே ஸ்டே பண்ண போகுது நம்ம எதையுமே வந்து தானாக உருவாகி தானாக போகிறதுல வந்து நம்ம பாட்டை அப்படியே விட்டுறது சும்மா இருக்கிறது தான் ஸோ அதனால் வந்து எல்லாமே ஒரே இது தான் இப்போ எல்லா எமோஷனுமே தோன்றி மறையக்கூடியது அதனால் நம்ம வந்து அதில் நல்லது கிட்டது பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை எல்லா எமோஷனுமே கரெக்டு தான் ஏதோ அந்த சூழ்நிலையை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணி ஏதோ ஒரு வகையில் எமோஷன் வருது இப்போ இது வந்து நாம் என்ன செயல் பண்ணால் கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ எத்தனையோ எமோஷன்ஸ் வருது எத்தனையோ செயல்கள் இருக்குது நம்ம என்ன செயல் பண்ணால் அது சரியான செயல் ம் ஆமாம் இப்போ நம்ம ஞானத்துக்காக நம்ம என்ன செயல் பண்ணணும் அது சரியான செயல் ஞானத்துக்காக சரி அகத்தில் எதுவும் நம்ம எதுவும் பண்ண வேண்டியது இல்லை சரி அதுக்கு புறத்தில் செய்யறது அதுக்கு உண்டானது என்ன எமோஷனோ அதுக்கு உண்டான செயல் ரைட் விட்டு கொடுத்து போகிறது விட்டு கொடுத்து இல்லை இப்போ ஞானம் செய்கிறதுக்காக நீங்கள் என்ன பண்ணுனா அது சரியான செயல் ஞானத்துக்காக இப்போ ஞானம்னு சொல்லி நம்ம சொல்கிறோம் இந்த ஞானத்துக்காக நீங்கள் என்ன பண்ணுனீங்கன்னா அது சரியான செயல் சும்மா இருக்கலாம் சும்மா எதுவுமே எதுவுமே பண்ண தேவை எதுவும் சும்மா சும்மா இருக்கணும் வேற யாராவது அகத்துல வந்து எதுவும் செய்ய முடியாதுன்றது இப்ப இங்க வந்து புரிஞ்சிருக்கிறது புறத்துல எனக்கு எது அதாவது தர்ம நியாயத்தை கட்டுப்பட்டு எதை செய்யணுமோ அதை செய்யதான் வேணும் புற புற செயல்கள்ல எனக்கு சரியானது நான் செய்யறது சரியானதுன்னா அதாவது எனக்குன்னா எனக்குள்ள இருக்கிற கருத்தை வச்சு திணிக்கிற மாதிரி இல்லாம எதை செய்யணுமோ அதை சரிவர செய்யணும் அதை அடுத்தவங்களுக்கு பாதிப்பு இல்லாத செய்யணும் இல்ல நான் செய்யறது சரியா செய்தாலும் அடுத்தவங்க அதை பாதிப்பா எடுத்துக்கினாங்கன்னா அது தேவையில்ல நான் எதை செய்யணும் அதை சரியா செய்யத்தான் செய்யதான் வேணும் இல்லை இது அடுத்தவங்களுக்கு செய்கிறது வேற உங்கள் ஞானத்துக்காக நீங்கள் என்ன செயல் செஞ்சால் கரெக்டான செயலாக இருக்கும் ஞானத்துக்காக நான் சும்மா இருக்கணும் உள்நிலையில் அகத்தில் வந்து சும்மா இருக்கு சும்மா இருக்கிறது சரியான செயல் சரியான செயல் புறத்துக்கு தேவைன்னும் போது நான் செயல்படுவேன் தேவை இல்லைன்னா சும்மா தான் இருக்கும் புறத்துலையும் இப்போ புறத்துக்கு வேற அகத்தை பிற இப்போ ஞானத்துக்காக நீங்கள் என்ன பண்ணணுங்கிறது அகத்து ஞானம்னு போது அகத்தில் சும்மா தான் இருக்கு அகத்தில் சும்மா இருக்கிறது சரி சரி இந்த எமோஷன் வந்து நமக்கு அது அவசியமா அவசியம் இல்லைன்றத வாட்ச் பண்ணிட்டு நமக்கு தேவையில்லைன்றம்னா அப்படியே அப்படியே ஃப்ளோல விட்டுலாங்க ஐயா தேவை இருந்துன்ற மாதிரி மட்டும் திங்களை எடுத்து செயலாக்கலாம் செயலாக்கம் பண்ணலாம் அதாவது இப்போ வந்து இப்போ ஒருத்தர் வந்து இந்த பவனுக்கு பார்க்க வராரு அவர் வந்து க்ரௌண்ட் ஃப்ளோரை பார்க்குறாரு க்ரௌண்ட் ஃப்ளோருக்கு அப்புறம் நான் ஃபஸ்ட் ஃப்ளோருக்கு வராரு ஃபஸ்ட் ஃப்ளோரையும் பார்க்குறாரு அதுக்கப்புறம் மாடி போடுறாரு அங்கேயும் பார்க்குறாரு அதுக்கு மேலே ஒரு டேங்க் வச்சுருக்கிறதுக்கும் ஒரு படிக்கட்டு இருக்குது அங்கேயும் ஏறி மேலே ஏறி போகிறாரு நான் இதுக்கு மேலேயும் போட்டுமான்னு கேட்குறாரு என்ன சொல்லுவீங்க சரி ஒவ்வொரு டேங்கு மேலேயும் ஏறி நின்று அதுக்கு மேலே போட்டுமான்னு கேட்குறாரு ஒவ்வொரு டேங்கு மேலேயும் ஏறிட்டாரு இதுக்கு மேலேயும் போட்டுமான்னு கேட்குறாரு என்ன சொல்லுவீங்க இல்லை சரி ஒரு போறேங்கிறாரு என்ன சொல்லுவீங்க முடிஞ்சா போன்னு சொல்லி வேண்டியதான் அவ்வளோதான் எனக்கு என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் ஞானத்துக்காக நீங்கள் எதுவுமே பண்ண தேவையில்ல நான் எதையோ ஒன்றும் பண்ணுவேன்னா சரி பண்ணிக்கேன்னு சொல்லிடலாம் அவ்வளோதான் ஏன்னா ஞானத்துக்கும் செயலுக்கும் சம்மந்தமே கிடையாது நீ இதை செஞ்சால் ஞானம் அதை செஞ்சால் ஞானம்னுலாம் ஒன்றுமே கிடையாது அது அதனால் என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் நீ என்ன ஒன்றாலும் பண்ணிக்கேன்னுங்கிறது தான் அங்கே வந்து இது இதை செஞ்சு ஞானம் அடைகிறேன் அதை செஞ்சு ஞானம் அடைகிறேன்னுட்டு ஒன்றுமே கிடையாது 
அதனால் நம்ம சைக்கலாஜிக்கலாக நம்ம ஃப்ரீயாக இருக்கிறோம் அவ்வளோதான் அங்கே செயல்கள்ங்கிறதெல்லாம் புறத்துக்காக தான் ஞானத்துக்காக நம்ம எந்த செயலுமே பண்ண தேவையில்ல அது எல்லாமே தன்னால் சரியாக தான் இயங்கிட்டு இருக்குங்கிற மாதிரி ஒரு நம்ம முடிவுக்கு வந்துடணும் சரி எல்லாருக்கும் சர்டிஃபிகேட் கொடுத்துடலாமா சரி எல்லாருமே நீங்களே சர்டிஃபிகேட் போட்டு ரெடியாக வச்சுக்கிடுங்க ஞானிகள்ங்கிறத 